Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. И сегодня мы с вами говорим о таком злостном враге вашего психологического, физиологического состояния, как кортизоле. Кортизол и ваша энергия, ваши смыслы, ваши реакции, ваша жизнь. Кортизол – это некий гормон, который вырабатывается у вас в ответ на стрессовые факторы. И как я называю кортизоловые люди? Какие это люди? В основном это тревожники, невротики, которые никак не могут успокоиться. И в моем блоге вы очень часто и много слышите о еде, о, о пищевом поведении, о психологическом здоровье. И все это неотъемлемая часть, но а, есть такой запрос у многих моих клиентов. Алена, я тренируюсь, Алена, я практикую там медитации какое-то время алена я соблюдаю там показанную мне пищевую еду слово пищевую еду пищевой рацион но ничего не происходит как будто бы система меня не слышит и происходит некое отравление моего организма. Почему так бывает? Почему человек испытывает постоянно стресс от того, что он там, вроде бы занимается ЗОЖ, но это ЗОЖ перерастает в систему разрушения? Когда ЗОЖ становится твоим разрушением, когда ты слишком много вкладываешь в историю связанную с своим исцелением. Ведь люди, помешанные на диетах, люди, помешанные на зале, на качалках, на э, доведении дел до истерического конца, это люди с неврозом. И они себе еще и усугубляют невроз тем, что они ищут бесконечно способ справиться с этим неврозом. То есть человек обращается в мой блог, например, с тем, чтобы узнать больше о полезных продуктах, узнать больше о, о пищевом поведении, узнать больше о здоровье о психологической сферы, но теряясь в информации, беря ее клочками, да, выдирая, он попадает в некую тревожную историю, в которой он еще больше испытывает вот этого кортизола. Когда человек находится в бесконечно, бесконечных скачках кортизола, когда у него много задач, есть неправильный режим дня, когда он пытается решить все вопросы, все и сразу целиком, и когда он занимается своим здоровьем отрывками, там кусок прочел, там кусок сделал, там, 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 там. И так и работает а, система. А, похудение, здоровье, а, все это зависит от того, насколько вы а, можете брать и контролировать свою ситуацию сами. Психосоматика аутоиммунных заболеваний, психосоматика... А, в любых других заболеваний складывается из основных базовых характеристик. Первая характеристика – это ваше отношение, ваше состояние к внутренним трудностям и внешним. Второе – это ваше питание, и даже это скорее нулевое. Третье – ваш активный образ жизни, движение. И четвертое – ваша социальность. И пятое – это принятие. Принятие изначально даже сложной, больной, болезненной ситуации. То, как вы можете с ней справиться. Похудеть не проблема. Поправиться не проблема. Набрать мышечную массу не проблема. Проблема у людей удержать эмоциональное спокойное состояние. Кортизол, как он влияет на набор мышечной массы? Да, разрушает он и костную систему, и мышцы. Как кортизол на других людей влияет? Например, у одних он разрушает, у других он приводит к инсулинорезистентности, к неработе многих органов и к перепадам настроения. Также он может влиять на набор веса. Там человек говорит, что я ем два раза в день и там по какой-то особенной диете, 
считаю КБЖУ и там все делаю, но я набираю. Да потому что он постоянно находится в стрессе. И это первый источник, друзья. Первый источник работа со стрессом при кортизоле. Еще один важный момент. Кортизол и соблюдение циркадных ритмов. Когда вы встали, когда вы поели, когда вы чем занялись, отдохнули, написали и получили глобальное удовлетворение. Друзья, если вы соблюдаете все вещи, которые я вам даю бесплатно в своем канале, то вы можете чувствовать себя уже сегодня, друзья, уже сегодня хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите вопросы по поводу вашего кортизола, который может приводить к мигреням, к бессоннице, к апатии, к бесконечным поискам смысла и в итоге отлаженной жизни. Убирайте кортизол, релаксируйте, смотрите меня, ставьте лайки, поднимайте настроение и качайте попу и душу. Пока-пока!